ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்மளோட பிளஸி கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்மஸ் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாங்க நீங்கள் வந்து கேக் செய்கிறதுக்கு இதுதாங்க பேஸு நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி கேக் செஞ்சுருக்கோம் அது பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த கேக்கு கேக்கில் எல்லாம் மிக்சிங் நீங்கள் வந்து இந்த நட்ஸு இதுக்குள்ளே போடுறதெல்லாம் நீங்கள் நாங்கள் போடலை நாங்கள் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை மட்டும் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் நீங்களும் இதே மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பிளஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம செஞ்ச கேக்கு சூப்பராக வந்திருக்குது நல்லா கடையில் வாங்கின கேக் மாதிரி நல்லா வந்திருக்குதுங்க நீங்களும் இதே மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுங்க எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் வாங்க கே கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பழைய நான்ஸ்டிக் தவா தோசை கல் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கங்க யூஸ் பண்ணாது அதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் வச்சு அடுப்பு வந்து எப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சு தோசைக்கல்லை வச்சு இந்த தோசைக்கல்லுக்கு மேலே ஒரு குக்கர் நம்ம வச்சுக்கலாம் குக்கரில் வந்து இப்போ நம்ம குக்கர் வச்சுட்டு அதில் நம்ம பொடி உப்பு கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் இதில் போட்டுக்கங்க போட்டு நல்லா வந்து பரத்தி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பரத்தி விடணும் பரத்தி விட்டுட்டு இது உள்ளே வந்து நம்ம குக்கருக்கு உள்ளே வைக்கிற அந்த ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம் ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாங்க இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நல்லா இது ஹீட் ஆகணும் சிம்லையே வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே நம்ம கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு அந்த மிக்சிங் எல்லாம் கலைக்கலாம் கேக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் வெல்லம் வந்து நல்லா பெரிய நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்குறோம் ஒரு பெரிய வெல்லம் தயிர் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இது வந்து பேக்கிங் பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேக்கு போடுறதுங்க பேக்கிங் பவுடர் இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் அது வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் சோடா உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கேக்கு நல்லா மிக்சிங் பண்ணிக்கலாம் கேக்கு என்னென்ன போடலான்னு ஃபஸ்ட்டு வெல்லம் பொடிச்சு வச்சதை போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சி விடுங்க வெள்ளத்தை இந்த வெள்ளம் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சி விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இதிலையே தயிர் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கங்க ஆயில் வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் தேங்காய் கோகோனட் ஆயிலுங்க நல்லா நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும் இந்த மாதிரி நல்லா நல்லா கரைச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கட்டை இல்லாமல் நல்லா கலைக்குங்க இதுலேயே வந்து நம்ம முட்டை எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உடச்ச முட்டை வேணுங்கிறவங்க போடலாம் இல்லைனாலும் கேக் நல்லா வரும் 
இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா சோடா உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் சோடா உப்பு போட்டுக்கங்க பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கங்க போட்டு நல்லா நீ நல்லா கரைச்சி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் ஆகணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பாருங்கள் நல்லா எதுவுமே கெட்டி இருக்கக்கூடாது எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிடணும் நம்ம என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போடுறோமோ இதெல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிடணும் இதுலேயே ஒரு பிஞ்சு உப்பு சால்ட் ஒரு பிஞ்சு அளவு மட்டும் போடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம மைதா மாவு போட்டுக்கலாம் மைதா மாவு ஒரு அஞ்சு ஆறு பெரிய டேபிள் டீஸ்பூனில் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்சிங் பண்ணி விடுங்க இந்த மாவு நல்லா கரையணும் அதில் உங்களுக்கு இதில் நல்லா மிக்சிங் ஆகிறதுக்கு வேண்டி தண்ணி வேணால் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பக்கத்துக்கு நீங்கள் நல்லா அந்த மைதா மாவு நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா இதுலேயும் மிக்ஸ் ஆகணுங்க நல்லா இப்படி மாவு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க இப்போ வந்து நம்ம கேக் செய்கிற பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றி வைக்கலாம் சரிங்களா ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த கிரீமி பாத்துக்கு வரணும் உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கல மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குன்னா வாட்ரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பால் கூட காய்ச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேக் செய்ய இது மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் பட்டர் தடவிக்கலாம் இல்லைனா நெய் இருந்துன்னா நெய் தடவிக்கலாம் பட்டர் சுற்றி தடவிக்கணும் தடவிட்டு தான் அந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவு ஊற்றணும் இப்போ நல்லா தடவையாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த மாவை நல்லா ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நல்லா தட்டி விட்டுங்க இப்போ இதை எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹாஃப் அன் ஹவர்த்துக்கு முன்னாடியே இது வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணால் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே இப்போ இதை எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் நம்ம பேனை உள்ளே வச்சு இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கலாங்க இதுக்கு மேலேயே குக்கர்லேயே ஒரு தட்டு போட்டு நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம்
பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ